मेरा नाम डॉक्टर नरेश कुमार बैंसला है मैं यहाँ पूसा संस्थान जिसको इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट बोलते हैं इसमें मैं वीट ब्रीडर के रूप में काम कर रहा हूँ जो एच डी जो वैरायटी है और एच डी जो वैरायटी है जो हमारे उत्तर पश्चिमी जो मैदानी इलाके हैं इनके अंदर पर एकड़ पचास मन के आसपास पचास से साठ मन कुछ कुछ किसानों ने मतलब इससे ज़्यादा भी पैदावार ले करके दी है इसके अलावा जो हमारी एच डी सी एस डब्ल्यू जो वैरायटी है जो जीरो टिलेज के लिए और या कंजर्वेशन एग्रीकल्चर के लिए जो उपयुक्त है इसकी पैदावार करीब हमारे बासठ से पैंसठ मन प्रति एकड़ तक जो कि सबसे अधिक उत्पादन देने वाली जो किस्म है लेकिन मैं फिर इसके बारे में दोबारा बता देता हूँ कि ये जीरो टिलेज के लिए ही उपयुक्त है इसके अलावा एच जो इकतीस सत्रह जो हमारी वैरायटी है ये देर से बुआई के लिए उपयुक्त है इसमें को हम नवंबर से लेकर के पूरे दिसंबर तक बो सकते हैं जिसकी कि औसत जो उपज है वो 45 से 50 मन के आसपास है प्रति एकड़ प्रति एकड़ जो हमारी समय से जो बोने वाली जो किस्में हैं उनके लिए 40 किलो यानी कि एक मन बीज प्रति एकड़ के जो स्टैंडर्ड वो है रेट है जो पछेती जो हमारी जो किस्में हैं उनको हम करीब 50 किलो प्रति एकड़ हमें लगाए यानी कि हमें दस किलो बीज थोड़ा ज़्यादा डालना जो अगर हम पछेती बुआई कर रहे हैं गेहूं में कोई बहुत ज़्यादा बीज उपचार की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है सबसे पहले हम ये देखते हैं जितने भी बीज हमें मिलते हैं मार्केट से वो पहले से ही उपचारित होते हैं अगर उपचारित नहीं है तो उसमें बहुत सारे जो फॉस्पो टीका या फिर हमारे जो लगते हैं जो फॉस्पेट सोलिबलाइजर बैक्टीरिया का जो टीका लगा सकते हैं वो उसके लिए उपयुक्त है अगर करनाल बंट की कहीं पर समस्या है तो उसके लिए हम फंजीसाइड का ट्रीटमेंट सीड का करते हैं जो येलो रस्ट है येलो रस्ट इन किस्मों में बिल्कुल नहीं आ रही है किसानों के एच डी उनतीस सड़सठ के अंदर थोड़ी बहुत शिकायत है लेकिन वो किसानों के खेत पर वो भी नहीं है इसके अलावा अगर कहीं पे शिकायत दिखती है तो टिल्ट नाम का एक केमिकल है उसका स्प्रे समय से हम कर सकते हैं उससे वो काबू में आ जाती है ये करीब 150 से 55 दिन में तैयार होती है ये थोड़ा लॉन्ग ड्यूर क्योंकि हमें इसको अक्टूबर में बोना 20 से 25 अक्टूबर को